Selasa pagi, warga Dusun Borobugis, Desa Sabto Renggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, geger. Berawal dari salah satu anak yang keluar dari rumah berteriak minta tolong. Warga pun mendobrak pintu rumah anak itu yang dikunci dari dalam. Dan ditemukanlah ibu dan seorang anak berusia 13 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Sementara si ayah kritis saat ditemukan karena mencoba bunuh diri. Ia kemudian meninggal saat mendapat pertolongan di rumah sakit. Istrinya sama anaknya yang nomor dua. Anaknya kan kembar. Anak pertama itu ada. Masih ada. Hah? Bapaknya Kalau bapaknya ada tapi masih hidup itu waktu itu. Satu anak korban yang selamat bercerita. Sebelum kejadian, kedua anak kembar itu tidur di kamar yang berbeda dengan orang tuanya. Tapi pada dini hari, si anak bungsu diajak ayahnya pindah ke kamar orang tuanya hingga ditemukan meninggal bersama ayah ibunya. Di dalam rumah, polisi menemukan sisa obat nyamuk dalam gelas. Di dalam kamar juga ditemukan wasiat yang ditulis di kaca meja rias untuk anak sulung mereka. Di TKP kita menemukan di kaca meja rias pesan yang tulisannya ini identik dengan buku agenda milik saudara WE kurang lebih intinya tidak saya tidak bisa menirukan deh intinya itu intinya jaga diri kakak baik-baik nurut sama uti uang papa mama untuk pemakaman seperti itu. polisi kini terus mendalami kasus ini termasuk mencari motif pasti yang melatar belakangi meninggalnya satu keluarga ini Dedi Prasetyo Kompas TV Kabupaten Malang, Jawa Timur. Informasi terkini, kasus ayah, ibu, dan anak tewas di Kabupaten Malang, Jawa Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Hilda Nusantara. Selamat petang, Hilda. Setelah ditemukan sejumlah bukti di dalam rumah, bagaimana proses hukum selanjutnya? Ya, selamat petang, Hilda juga saudara, kasus kematian satu keluarga ini yang ditemukan meninggal pada kemarin pagi ini sudah mulai menemui titik terang. Kenapa disampaikan sudah mulai menemui titik terang begitu? Karena setelah polisi, polisi selesai melakukan olah TKP, kemudian juga melakukan otopsi, saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari bukti pasti apa penyebab kematian dua korban yakni ibu dan anak dengan melakukan uh, uji sampel gitu dari dalam bagian tubuh korban uji toksikologi yang hasilnya lebih akan diketahui dua pekan kemudian. Nah tadi polisi juga sudah mengungkapkan uh, hasil dari pemeriksaan tujuh orang saksi yakni dari keluarga kemudian juga uh, tetangga dan juga uh, teman kerja korban begitu uh, melakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah diketahui bahwa uh, dugaan ini adalah penyebab korban mengakhiri hidupnya ini karena dipicu masalah hutang yang uh, di hutang korban gitu yang dalam jumlah berapa polisi belum mengetahui namun sekitar sepekan sebelumnya uh, korban ini sempat bercerita begitu kepada rekannya bahwa dia memiliki hutang. Nah, berapa jumlah pastinya dan apakah ini hutang ini dalam bentuk pinjol ataupun hutang konvensional untuk sementara polisi masih mendalami bahwa merupakan hutang konvensional. Uh, namun Ibrahim dan juga saudara hingga saat ini polisi masih terus mencari uh, satu ponsel yakni milik uh, sang ayah WE ini karena hingga saat ini uh, ponsel ini belum diketahui keberadaannya dan sebelumnya menurut pengakuan anak korban ini bahwa ayahnya juga sempat menyinggung bahwa ponsel ayahnya ini rusak dari hari Minggu dan ini juga uh, polisi masih mencari karena di ponsel itu juga nanti polisi bisa menelusuri bukti-bukti lain yang mungkin bisa saja bisa saja menjadi alasan-alasan uh, uh, yang melatar belakangi pelaku ini, eh maksud saya korban ini mengakhiri hidupnya, begitu Ibrahim Hilda, bagaimana dengan kondisi anak sulung korban, seperti apa pendampingan psikologinya? Nah ini yang menjadi uh, fokus penting yang juga dilakukan oleh pihak kepolisian begitu Ibrahim dan juga saudara yakni terkait kondisi anak sulung korban saat ini Polisi uh, unit TPA Polres Malang juga didampingi psikolog ini sudah melakukan pendampingan gitu kepada anak sulung korban. Saat ini sang anak sulung ini sudah tinggal bersama neneknya dan dalam kondisi pemulihan trauma dan uh, relatif stabil begitu meskipun sedih uh, sang anak ini, sang kakak sulung ini juga diketahui merupakan anak berprestasi di salah satu SMP negeri di kota Malang bersekolahnya. 
Dan saat ini polisi masih terus melakukan pendampingan, pemulihan trauma kepada sang anak. Dan uh, tentu saja kita berharap agar sang anak sulung ini bisa cepat pulih traumanya dan juga bisa menjalani kehidupannya dengan kondisi jauh lebih baik lagi. Berakhir. Terima kasih Hilda Nusantara untuk laporan Anda langsung dari Malang, Jawa Timur.